നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂരക്കറിയാണ് അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായരിഞ്ഞത് കുടമ്പുളി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഉലുവ ഒന്നര കിലോ ചൂരയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചൂരക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഉലുവയൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു നാല് പച്ചമുളകോളം നമ്മൾ ചീര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ നല്ലത് സവോള ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ചീരക്കറി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ രുചി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് പൊടികളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടികൾ മൂക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചൂരക്കറിയുടെ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി നിളക്കുക അതിനുശേഷം പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിലും ഒരുപാടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുടമ്പുളി ചെറുതായി കീറി വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും മീന് ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു നല്ല തിള വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂര കഷ്ണങ്ങൾ അതിനകത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂര കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടയാതെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്കകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഗ്രേവിക്കകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം കാര്യം ഈ ഗ്രേവി നമ്മുടെ ഈ മീൻ കഷ്ണത്തിനകത്തിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതാ നോക്കിക്ക നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണമൊക്കെ ആ ഗ്രേവിക്കകത്തിലേക്ക് നന്നായി ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്
അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല ചൂരക്കറി നമ്മുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി